புதிய தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு இனிய வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி ஹலோ டாக்டர் நம்ம நாட்டில் அதிகமாக தேவைப்படுறது அது யாராக இருந்தாலும் சரி பெண்களாக இருந்தாலும் சரி ஆண்களாக இருந்தாலும் சரி அதிகமாக தேவைப்படுறது ஒரு நோய் குறித்த விழிப்புணர்வு தான் அந்த விழிப்புணர்வு இல்லாததுனால தான் எல்லாருமே நோய் முற்றிய நிலைக்கு அப்புறமா போயிட்டு டாக்டரை பார்க்குறாங்க அப்படி ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும் குறிப்பாக மார்பக புற்றுநோய் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணுன்றதுக்காக தான் இன்றைய ஷோவே ஏன் மார்பக புற்றுநோய் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமீப காலமாக ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கேன்சரையும் பின்னுக்கு தள்ளிட்டு இந்தியாவில் வந்து பிரஸ்ட் கேன்சர் உருவாகிட்டு இருக்கிறதுக்காகவும் அதில் பாதிக்கப்படுறவங்களுடைய எண்ணிக்கையும் அதிகமாகிட்டே இருக்கு ஸோ இதற்கான ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணோம்னா நிச்சயமா பெண்கள் கொஞ்சம் பாதுகாப்பா இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த பிரெஸ்ட் கேன்சர்ல இருந்து வெளியில வரதுக்கும் அவங்களுக்கான ஒரு வாய்ப்பை இது ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துறதுக்காக லைஃப் லைன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மினிமல் ஆக்சஸ் அதாவது லிமாவுடைய பொது மற்றும் மார்பக புற்றுநோய் நிபுணர் டாக்டர் ஜவாஹிர் எம்டி எஃப்எஸ்இஎஸ் அவர்கள் நம்மோட இணைந்து இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் அவங்கள வரவேற்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் ரொம்ப சந்தோஷம் டாக்டர் ஏன்னா இன்க்ரீசிங் ரொம்ப அதிகமா இப்போ புற்றுநோய் அப்படின்னு சொன்னாலே ஒரு காலத்துல சர்விக்கல் கேன்சர் தான் நிறைய பேசப்பட்டு இருந்தது ஆனா இப்ப பார்த்தாக்க யார பார்த்தாலும் பிரெஸ்ட் கேன்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இல்ல பைனல் ஸ்டேஜ் நல்லா இருந்தாங்க பிரெஸ்ட் கேன்சர் வந்து இறந்துட்டாங்க தெரியவே இல்லை அப்படின்னு சொல்றக்கூடிய ஆட்களை நம்ம நிறைய பாக்குறோம் இதற்கான காரணங்கள் என்ன எப்படி ஏர்லியா இதை கண்டுபிடிக்க முடியும் இது நான் சொல்ல வேண்டிய இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் நீங்க சொல்லிருக்கீங்க பிரெஸ்ட் கேன்சர் வந்து சர்வாய்க்கல் கேன்சர் விட ரொம்ப முன்னால் வந்து இப்போ இதுதான் நாற்பது வருஷத்துக்கு மேலே சர்வாய்க்கல் கேன்சர் தான் நம்பர் ஒன்னாக இருந்துச்சு இப்போ பிரெஸ்ட் கேன்சர் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கு அதை வந்து எப் ஏன் நம்ம நம்ம ஊரில் வந்து உயிர் இழக்கிறது வந்து உலகத்திலே ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறது நம்ம ஊர் தான் நம்பர் ஒன் நாடுகளில் எழுபதுனாயிரம் பேர் உயிர் இழக்கிறாங்க பிரெஸ்ட் கேன்சர்னால ஒரு வருஷத்தில் இந்தியாவில் அது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஊரில் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப லேட்டாக தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் கண்டுபிடிக்கிறது லேட்டானால் லேட்டாக தான் பேஷண்ட்ஸ் போகிறாங்க டாக்டர்ஸ் கிட்ட அதுக்கு தான் இந்த நம்ம வந்து இந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் சொல்ல வந்து அவேர்னஸ் முதல்லே இருக்கணும் அது யாருக்கு இருக்க முடியும் பெண்களுக்கு அவங்களுக்கு தான் இருக்க முடியும் வேறு யாரும் அதை கொண்டு வந்து கொடுக்க முடியாது கேன்சரை தடுக்க முடியாது பிரெஸ்ட் கேன்சரை தடுக்க முடியாது ஒரு ஊசி போட்டோ ஒரு மருந்து சாப்பிட்டோ கஷாயம் குடிச்சோ நிப்பாட்டிய முடியாது அது வர்றதா இருந்தால் வந்துடும் அதை வந்து சீக்கிரம் டாக்டர்கிட்ட போய் அதை டயக்னோஸ் பண்ணால் கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் இருக்குது நைன்டி பர்சன்ட் வந்து க்யூர் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது நீ அந்த அந்த ஸ்டேஜ் விட்டுட்டீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் உண்மை எப்படி செய்ய முடியாது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் டாக்டர் ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஒரு கைன காலேஜஸ் கிட்ட போனாலும் அவங்க சொல்லி தராங்க நம்ம ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்ட பிரஸ்ட் சர்ஜன் கிட்ட போனாலும் அவங்க சொல்லி தராங்க பட் முன் வரணும் இல்லையா பெண்கள் வந்து முன் வராம இருக்கிறதுக்கு அவங்களுடைய தயக்கமும் ஒரு காரணமா இருக்கு இல்லையா பெண்கள் அவங்க பிரெஸ்ட் எக்ஸ் பரிசோதனை பண்றது அவங்களுடைய பொறுப்பு நான் எப்படி பரிசோதனை பண்றதுன்னு சொல்லி தரேன் ஒரு மாசத்துக்கு ஒருக்க பண்ணா போதும் ஒரு மிரருக்கு முன்னால் நின்றுட்டு நீங்கள் இது பிராயெல்லாம் போடாமல் நேக்கடை நின்றுக்கிட்டு அதை பார்த்தா எங்கேயாவது ஒரு லம்ப் இருந்தால் தெரியும் இப்படி நிற்கும்போது பிகாஸ் இந்த பிரஸ்ட் வில் ஃபால் அதனால் நிற்கும்போது தெரியும் அப்படின்னு கையை தூக்குனாலும் ஒரு இடத்துல தெரியும் கலை தூக்கி இந்த ரைட்டு லெஃப்ட்டு எல் எல்லா சைடு எல்லாம் பார்க்கணும் மற்றபடி கையை வச்சு பார்க்கணும் நிற்கும்போதே கையை வச்சு பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் படுத்துக்கிட்டு கையை வச்சு பார்க்கணும் அப்போது உங்கள் பிரெஸ்ட் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு ஒருக்க நீங்கள் பார்க்கும்போது அது நல்ல இதை கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு ஒரு ஏதாவது தடிப்பு ஒன்று வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் ஏதாவது அந்த மாதிரி தடிப்பு இருந்தால் கட்டாயம் டாக்டர்கிட்ட தான் போகணும் நீங்கள் அடுத்த வீட்டு பாட்டிகிட்ட போகக்கூடாது கஷாயம் குடிக்கக்கூடாது கட்டாயம் டாக்டர்கிட்ட தான் போகணும் டாக்டர்னா ஒரு அல்லது கைன காலேஜிஸ்ட்டு போனால் கவன காலேஜஸ் எல்லோரும் எக்ஸாமின் பண்ணுறாங்க இது வந்து ப்ரைமரிலி பார்க்கறது சர்ஜன் தான் இதை இதை இது பண்ணிக்கிறது ஏன்னா சர்ஜரி தான் இதுக்கு ஆன்சர் அதனால சர்ஜன் தான் போவோம் பட் எல்லாருமே போய் ஒரு சர்ஜன் போக மாட்டாங்க அதனால அவங்க ஃபேமிலி டாக்டர்கிட்ட போய் சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ஒரு லம் இருக்குன்னு சொல்லி அல்லது கைன காலேஜிஸ்ட்டை போய் சொல்லலாம் அது நம்மளுடைய அது பெண்களுடைய பொறுப்பு அது வேற யாரும் பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு தான் இந்த விழிப்புணர்வு தான் இந்த அவர்னஸ் அதுக்காக தான் நம்ம கிரியேட் பண்றோம் இது கத்து கையெடுத்து கும்பிடுறோம் அ
நிச்சயமா டாக்டர் இப்போ சில பேருக்கு இந்த லம்ஸ் வந்து அண்டர் ஆர்ம்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த இடத்துல ஒரு கட்டின மாதிரி இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு சர்ஜன் கிட்டே போய் செக் பண்றாங்க பட் அன்ஃபோர்ச்சுனேட்லி அவங்களுக்கு ஏற்கனவே பிரஸ்ட்ல கேன்சர் இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஏரியால தெரியுது அப்படிங்கறாங்க சோ இந்த மாதிரி வேறு இடங்கள்ல தெரியிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதை வச்சு நம்மால கண்டுபிடிக்க முடியுமா அது அப்பனா ஆல்ரெடி லம்பர் ரொம்ப லேட் ஸ்டேஜ் ரொம்ப லேட் ஸ்டேஜ் एक्चुअली ஆம் இது ஆம் ஆம் பிட்டேனா இதுல போயிச்சு லம்ப் வந்துச்சுன்னு சொன்னா ஆல்ரெடி ஸ்டேஜ் 2 போயிச்சு மேல போயிச்சு ஓகே அதுக்கு அப்புறம் வேற எங்க போய் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஓகே because இது லிம்ஃப் லிம்ஃப் வடிய போனதனால தான் லிம்ஃப் நோட் இந்த கரலேன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அதானே அது கட்டிறது வந்து லிம்ஃப் நோட் வழிய போறது லிம்ஃப் வழிய போறது ब्लड வழிய போனா எங்க போறதுன்னே தெரியாது lungs க்கு போலாம் brain க்கு போலாம் எலும்புக்கு போலாம் எங்க இருக்குன்னே தெரியாது ஓகே சோ ஆல்ரெடி ரொம்ப லேட் ஸ்டேஜ் ஓகே நம்மளுடைய லிமால பிரஸ்ட் கேன்சர் அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு பேஷன்ட் வந்தாங்கனா எந்த ஸ்டேजेसக்குள்ள வந்தாக்க கம்ப்ளீட்டா ஒரு நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு 90% கியூர் கொடுக்க முடியும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஸ்டேஜ் 1 ஸ்டேஜ் 1 ஸ்டேஜ் 1 னு சொன்னா லம்ப் மட்டும் தான் இருக்கு இதுல இங்க இதுல போ இல்ல ஆக்சிலாவுக்கு போ இல்ல ஓகே அந்த ஸ்டேஜ் னு சொன்னா Complete, only 90% cure uh, with a lump less than 2 cm. இந்தியாவுக்கு வந்து புதிய ஒரு நோய் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஆனா வேகமா பரவிய முதல் நோயும் இதுதான் சொல்லலாம் ஏன்னா அமெரிக்கா மாதிரியான ஒரு கண்ட்ரிய நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அமெரிக்கன்ஸ்க்கு இதோடைய டெவலப்மெண்ட் வந்து ரொம்ப லேட்டா தான் நடந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் இருக்கு ஆனா இங்கதான் வந்து வேகமா இருக்கு இது என் ஏன் இதனால ஏற்பட்டது இப்போ டயக்னோசிஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியா வருது வர்றாங்க நிறைய டாக்டர்ஸ் ஆயிட்டாங்க ஆட்கள் எல்லாம் நிறைய விஷயங்களுக்கு டாக்டர்கிட்ட போறாங்க இல்லையா அந்த காலத்துல நாட்டு வைத்தியம் பண்ணாங்க கண்டுபிடிக்கிறதுலயும் இருக்கு வேற என்ன ஃபேக்டர்ஸ் தான் இதுல வந்து கண்ட்ரிபியூட் பண்றதுன்னு சொல்ல கண்ட்ரிபியூட் பண்றதுன்னு சொன்னா லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் சொன்னோம் லேட் மேரேஜ் லேட் மென்ஸ்ட்ரல் பீரியட் ஸ்டார்டிங் லேட் லேட் மேரேஜ் லேட் பேபி ஓகே அண்ட் லெஸ் நம்பர் ஆஃப் பேபிஸ் Okay. No uh, breastfeeding or less breastfeeding. They're all other factors are alcohol, tobacco, chewing tobacco, smoking tobacco, all, all these things add to it. Okay. Now, my lifestyle changes now, also other factors will be. Your stress level is increased. All those factors may contribute. We don't know. We really Thank don't you, know. அந்த காலத்துல நிறைய குழந்தைகள் இருந்தாங்க பெண்கள் அவர்கள் மார்பக புற்றுநோய் குறித்த ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திட்டு இருக்காங்க உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாமா புஷ்பா மேடம் தொடர்புல இருக்கீங்க பேசலாம் அதுல வந்து உள்ளே இல்ல சார் சூச்ச கிரானிலோமான்ட் கொடுத்திருக்காங்க சிஸ்ட் கிரானிலோமான் அது சரியாயிடுங்களா எங்கமா கர்ப்பப்பையில இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்களா இது இல்ல இல்ல கையில போட்டது உள்ளே இல்ல அந்த மாதிரி சூச்ச கிரானிலோ ஓ பூஞ்சை அப்படினு சொல்லிருக்காங்க அதாவது சிசேரியன் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு சிஸ்ட் கிரானிலோமான்ட் உள்ளுக்குள்ள இருக்குறதா சொல்லிருக்காங்க இது சரியா போய்டுமா அப்படி கேக்குறாங்க அது சரியா 6 ವರ್ಷம் ஆகுதான் அது சரியா போய்டும் அது ஒண்ணு ஆகாது அப்படி இருக்கும் கிரானிலோமாங்கிறது அப்படி இருக்கும் கிரானிலோமான் எப்படி சொன்னாங்கன்னு சொல்லி தெரியல அது எப்படி கிரானிலோமான்னு தெரியும் அவங்க எடுத்து பார்த்தாங்களா அது யாருக்கும் தெரியல அது எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க இல்ல அவங்களுக்கு இதுல ரிப்போர்ட்ல தான் கொடுத்திருக்காங்க ரிப்போர்ட்ல கொடுத்துறாங்க அத ரிப்போர்ட்ல எப்படி வந்துச்சு கிரானிலோமான்னு சொல்றது வந்து எக்ஸ்ரேல தெரியும் ஓகே பார்க்கலாம் புஷ்பா மேம் லைன்ல இருக்கீங்களா ஆ லைன்ல தான் இருக்கேன் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க கிரானிலோமா அப்படிங்கறத டாக்டர் கேக்குறாங்க ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தோம் ஸ்கேன் பண்ணிருக்காங்க டாக்டர் ஓகே அப்படின்னு 
டாக்டர் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப்லயோ இல்லை ஃபேஸ்புக்லயோ நிறைய விஷயங்கள் வருது அப்படி வந்த ஒரு விஷயம் தான் வந்து நைட் ஷிஃப்ட் பார்க்கக்கூடிய லேடிஸ்க்கு வந்து பிரெஸ்ட் கேன்சர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யூஸ்வலா நம்ம ஷோல ஏதாவது ஒரு மித்து பிரேக் பண்ணுவோம் இது மித்தா இல்ல உண்மையாங்கிறது நீங்க தான் சொல்லணும் அது மித்து தான் ஜென்ரலி மேபி ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் கூடிட்டு அந்த மாதிரி வேணா சொல்லலாம் பட் அப்படி ஒரு ஸ்டடியே இல்ல ஓகே ஸ்டடி அந்த மாதிரி எதுவும் ரிசர்ச் பண்ணி அது எதுவும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை அதனால அது வந்து நம்ம அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டரா கொஞ்சம் பயமா பயப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமா நம்ம எடுத்துக்க வேண்டாம் வேற எத்தனையோ ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் பாருங்க ஓகே டாக்டர் வேற என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ணும் கேன்சர் முக்கியமா பிரஸ்ட் கேன்சர் அதான் இப்ப இப்ப அத டிஸ்கஸ் பண்ணோம் நமக்கு வந்து ஒண்ணுமே தெரியல பிரஸ்ட் கேன்சர் நிப்பாட்டுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல ஓகே இது வந்து கூடுதலா வர்றதுக்கு வந்து சான்சஸ் இந்த சிட்டி லிவிங் சொல்றாங்க ஸோ அது அதுதான் நீங்க சொன்னீங்க லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ்ன்னு அது அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு அது பாதிக்குதுன்னு கூட சொல்ல முடியாது ஓகே ஓகே டாக்டர் இப்போ ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் அப்படிங்கிறது நிறைய மாறி இருக்கு நம்ம எப்பவுமே ஒரு வெஸ்டர்னைஸ்டு கல்ச்சர் தான் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஆட்கள் நாம உள்ளுக்குள்ள வந்து நிறைய பீஸா ஷாப்ஸ் வந்துருச்சு பர்கர் ஷாப்ஸ் வந்துருச்சு இல்லாத இன்டர்நேஷ்னல் பிராண்டே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் எல்லாருக்குமே ஆசை இருக்கு போய் சாப்பிடணும்னு ஆனால் சாப்பிட்றவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒபிசிட்டி வருது அண்ட் அங்கே என்னென்ன டிசீஸ் இருக்கோ எல்லாமே இங்கேயும் வருது இதற்கான காரணங்கள் இந்த ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லாம இது குறித்த விளக்கம் தேவை அதுக்கு முன்னாடி மதுரையில இருந்து ஒரு சாந்திங்கிற காலர் இருக்காங்க பேசிட்டு வந்துடலாம் சாந்தி மேம் வணக்கம் இந்த பொதிகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி வணக்கம்மா டாக்டர் இருக்காங்க உங்க கேள்வியை கேட்கலாம் ஒண்ணுமே <laughs> கிடையாது <laughs> 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 அது வந்து பினாயின் இட்ஸ் நாட் கேன்சர் அதை வந்து டாக்டர்கிட்ட போய் காட்டினா வந்து அதில் வந்து லம்ப் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி அவர் பார்க்குறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு பரம்பரையில் பரம்பரையில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு இருக்கு அவங்களுக்கு இருந்தால் அடுத்தவங்களுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஜெனட்டிக்லிங்கிறாங்க <laughs> 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 அங்கேருந்து ரத்தம் வந்தால் கட்டாயம் போய் பார்க்கணும் ரத்தம் பயில்ஸில் தான் வர்றதுன்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறது நம்ம யாராலும் பண்ண முடியாது நம்ம நினைக்கிறோம் பயில்ஸ் ஆனால் உள்ளுக்கு இருந்து வரலாம்ல கோலம் கேன்ஸ் எப்பயாவது ஒரு டைம் வருது ஆறு மாதம் ஒரு டைம் வருது அப்புறம் அதோட உடம்பு சரியாயிடுது ஆறு மாதத்துக்கு வயசு என்ன புஷ்பா மேடம் ஏஜ் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்குறாங்க சாந்தி மேடம் லைனில் இருக்கீங்களா ஓகே ஏஜ் என்னன்றதை சொல்லல பட் பைல்ஸ்ல இருந்து பைல்ஸ்ல இருந்து வந்தா அது யங் पर्सनல ரத்தம் வந்துச்சுன்னா யூசுअली பைல்ஸ் அத தரணும் பட் எக்ஸாமின் பண்ணாம அதை சொல்ல முடியாது மேல இருந்து வந்துச்சுன்னா ரெக்டம் கோலன்ல இருந்து வந்துனா கேன்சரா இருக்கலாம் சோ அது எப்படி சொல்ல முடியும் பைல்ஸ்ல இருந்து தான் வருதுன்னு சொல்லி எப்படி சொல்ல முடியும் நிஜமா டாக்டர் இப்போ இவங்க இன்னொரு விஷயம் கேட்டாங்க நம்ம வந்து ஜெனட்டிக்கலி இருந்ததுனா வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை நீங்க இப்போ பதிவு பண்ணிருக்கீங்க பட் அப்படி ஜெனட்டிக்கலி யாருக்கோ இருக்கு எனக்கு வந்துருமோங்கிற ஒரு பயமும் இருக்கும் இல்லையா அந்த பயத்தை போக்குறதுக்கு ஏதாவது டெஸ்ட் இருக்கா நம்ம இந்த டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி டெஸ்ட் இருக்கு இப்ப நிறைய வந்து அததான் ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதாவது ஜெனட்டிக்லி இன்டியூஸ்ட் கேன்சர்னு சிலவங்க வந்து அதுக்கு வந்து அதை எடுத்து 
அப்படி அது ட்ரூலி அந்த ஜீன்ஸ் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ரெண்டு பிரஸ்டையும் எடுக்கிறது தான் இது தீர்வே அதுதான் சர்ஜரி அது சர்ஜரி டு ரிமூவ் போத் பிரஸ் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சான்ஸ் ஆஃப் கெட்டிங் கேன்சர் அதனால் வேறு வழியே கிடையாது சர்ஜரிஸில் எந்த மாதிரியான வகைகள் இருக்கு டாக்டர் ஏன்னா எல்லாமே இம்ப்ரூவ்டா ஆயிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் மாடர்னைசேஷன் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலி எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு இப்போ பிரெஸ்ட் கேன்சர் அப்படின்னு வரும்போது என்ன மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சர்ஜரிஸ்க்கு அது அந்த காலத்தில் எப்படி சர்ஜன்ஸ் ஆரம்பிச்ச காலத்தில் நாங்களாம் படிக்கிற காலத்தில் வந்து த மோர் நம்ம செய்யறது பெட்டர்னு சொல்லி ஸோ ஹோல் பிரெஸ்ட் எடுத்தாங்க ஹோல் பிரெஸ்ட் அந்த அந்த ஆக்சிலர்னு எடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் செஸ்ட் வாலே எடுத்தாங்க அர்பன் ப்ரொசீஜர்னு சொல்லி நியூயார்க்கில் பண்ணாங்க இப்போ வந்து பிரெஸ்ட் கன்சர்விங் சர்ஜரி அந்த லம்ப்பை மட்டும் எடுத்துட்டு லம்ப்புனா இப்போ இப்போ ஒரு ஒரு கட்டி இருந்ததுன்னா அதை சுற்றி வரவும் சேர்த்து எடுத்துட்டு அந்த பிரெஸ்ட் அப்படி இருக்கும் பிரெஸ்ட் கொஞ்சம் வேணும் சைஸ் குறையும் பட் விட்டுருவாங்க விட்டுட்டு இந்த இங்கே நோட்ஸ் இருக்குதான்னு பார்ப்பாங்க இது நோட்ஸ் இருந்தால் அதையும் எடுப்பாங்க அதுதான் பிரெஸ்ட் கன்சர்விங் சர்ஜரி ஓர் பெருசு ரொம்ப பெரிய சைஸ் டியூமரா இருந்ததுன்னா தெரியவே தெரியாது வந்து போடுறது இதெல்லாம் இருக்குது எவ்வளோ யாருக்கும் தெரியாது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பிரெஸ்ட் இஸ் மிஸ்ஸிங்னு சொல்லி தெரியாது அதனால் ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் தட் வே தென் டேக்கிங் த ரிஸ்க் லைஃப் லைஃப் ரிஸ்க் டேக்கிங் லைஃப் முக்கியம் அடுத்ததாக காரைக்குடியிலேருந்து ஸ்டெல்லாங்கிற நேரத்துக்காக பேசலாம் ஸ்டெலமம் வணக்கம் இது புதிகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி ஸ்டெலமம் தொடர்பில் இருக்கீங்க இன்னைக்கு மார்பக புற்றுநோய் குறித்த ஒரு விழிப்புணர்வை டாக்டர் ஜவஹீர் அவர்கள் அழைச்சிட்டு இருக்காங்க உங்களுடைய கேள்வி என்னம்மா பெருசாக <laughs> 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 ஒண்ணு 90% யோசிச்சுட்டே இருக்கணும் மறக்காம எடுத்தத வந்து அந்த கட்டிய வந்து நீங்க வந்து கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு அனுப்பி வைப்பாங்க இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதற்கான பரிசோதனையும் செய்ய சொல்லிடுங்க சரிங்களா இருக்காது இருக்காம இருக்கிறதுக்கு அண்ட் இல்லாம இருக்கணும்ங்கிறது தான் நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஏ ரிமூவ் பண்ணிட்டு நீங்க டெஸ்ட் க அனுப்பி வச்சிருங்க சரி நன்றி மா நன்றி சரி थैंक यू நான் இந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கேன் 
இந்த சொல்லலாம ஒரு பிரஸ்ட் லம்ப் வந்து வருது கட்டி வருது அது என்னெல்லாம் பண்ணணும்ங்கிறது சொல்லலாமா தாராளமா சொல்லலாம் டாக்டர் இப்போ பிரஸ்ட்ல கட்டி வந்துருச்சுன்னு சொன்னா டாக்டர்கிட்ட போய் பார்க்க பாப்பீங்க அவர் டாக்டர் வந்து என்ன சொல்றாரு இது மாதிரி ஸ்கேன் எடுப்பாரு மேமோகிராம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் இஸ் மேமோகிராம் அவர் எக்ஸாமின் பண்ணுறாரு அவருக்கு தெரியும் அவர் எத்தனையோ பார்த்துருப்பார் அதனால் அவருக்கு தெரியும் இது ஹார்டா இது சாஃப்டா இது சிஸ்டிக்காக இருக்கா அவருக்கு தெரியும் ஆனாலும் அவர் மேமோகிராம் எடுக்கணும் மேமோகிராம் சானக அந்த அல்ட்ரா சவுண்டு எடுக்கலாம் எடுக்காமல் விட்டுடலாம் டாக்டர் யூஸ்வலி அல்ட்ரா சவுண்ட் தான் எல்லாருமே எழுதி தராங்க பட் ஒய் மேமோகிராம் மேமோகிராம் தான் மேமோகிராம் ஹேஸ் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் தேன் அல்ட்ரா சவுண்ட் ஐ கே நாட் அக்ரி தட் இஸ் அல்ட்ரா சவுண்ட் வில் கிவ் யூ இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் இருக்கு <laughs> Okay. <laughs> நெக்ஸ்ட் லெவல் இஸ் பயாப்சி பயாப்சி ரெண்டு விதமா எடுக்கலாம் ஒன்னு நீடில் பயாப்சின்னு எடுக்கலாம் அது வந்து ஒரு நீடில் போட்டு ஒரு அதே பயாப்சி எடுப்பாங்க அடுத்தது கம்ப்ளீட்டா அந்த இடத்த அந்த அந்த லம்பே எடுத்துட்டு டெஸ்ட் பண்ணலாம் ஓகே நீடில் எடுக்கிறதுல சில நேரத்தில் பாசிட்டிவாக வரும் சில நேரத்தில் நெகட்டிவாக வரும் பட் கம்ப்ளீட்டாக இருக்காது அது கொஞ்சம் சந்தேகத்துக்குள்ள பட் கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துட்டா அவங்க டெஸ்ட் பண்ணால் அதில் கேன்சர் இல்லைன்னா இல்லை தான் வேற ஒன்றும் அதுக்கு பண்ண வேண்டியது இல்லை அதுக்கப்புறம் வேற ஒன்றும் பண்ண வேண்டியது இல்லை கேன்சர் இருந்துச்சுன்னாங்கிறது அடுத்த இது கொஸ்டின் கேன்சர் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அவர் வந்து டிசைட் பண்ண இது எப்படி சர்ஜரி பண்ணலாம்னு சொல்லி சர்ஜரி தான் ஃபர்ஸ்ட் அட்டாக் வேற ஒன்றும் இல்லை சர்ஜரியில் வந்து பிரெஸ்ட் கன்சர்விங் பிரெஸ்ட்டை வச்சுருக்கிட்டு கொஞ்சமாக எடுத்துட்டு இது பண்ணணும் அல்லது ஹோல் பிரெஸ்ட்டை எடுக்கணும் அது அவர் டிசைட் பண்ணும் அது எவ்வளோ பெரிய லம்ப் இருக்குன்னு சொல்லி ஓகே அதோடு சேர்த்து கீமோதெரப்பி அட்ஜுவன் கீமோதெரப்பின்னு சொல்கிறது அட்ஜுவன்ட்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் சர்ஜரிக்கு அப்புறம் கொடுப்ப அல்லது கீமோதெரப்பி முதலேயே கொடுத்துட்டு நியோ அட்ஜுவன்ட் கீமோதெரப்பின்னு சொல்லி முதலே கொடுத்துட்டு அது அந்த டியூமரை ஷ்ரிங்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சர்ஜரி பண்ணுவாங்க அதுவும் இருக்குது தீஸ் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் ஓகே ரேடியேஷன் மேபி மேபி வேறு இது வந்து மல் மல்டிபிள் பீப்புள்ஸ் டிசைட் பண்ணுற ஒரு சப்ஜெக்ட் இது ஒரு சர்ஜன் இருக்கா ஒரு கீமோதெரப்பியால் இருக்கா ஒரு ரேடியோ தெரப்பிஸ்ட் இருக்கா இது மூணு பேர் செய்தோம் ஸ்பெஷலிஸ்ட் உட்காந்து டிசைட் டிசைட் பண்ணணும் டிசைட் பண்ணணும் வாட் டு டூ ஈச் பேஷண்ட் எல்லாம் இண்டிவிஜுவல் இதுக்கு வந்து ஒரு குக்கி கட்டர்னு சொல்லுவாங்க குக்கி கட்டர் இது அப்ரோச் இருக்க முடியாது எல்லாருக்கும் ஒரு இதுதான் ஒரு டேபிள் பாக்ஸ் கிடையாது 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 ஈச் பேஷண்ட் இன் திஸ் இண்டிவிஜுவல் ஹேஸ் டு பி அட்ஜஸ்டட் லைக் தட் ஒவ்வொருத்தருடைய அந்த உடல் வாகு பொருத்தும் இன்னொன்னு வருது அந்த பிகினிங்ல யூ ஹேவ் டு டிசைட் மேக்ஸिमम தட் யூ ஹேவ் டு டு எப்படினா கீமோதெரப்பி சர்ஜரி மேபி ரேடியேஷன் எல்லாமே இது இருக்கிறான் பார்க்கலாம் ஒரு ஆறு மாதத்தில் எட்டு மாதத்தில் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணலான்னு சொல்லி அட்லீஸ்ட் ஐ டோன்ட் பிலீவ் டிலே பண்ணுறது தவறான விஷயம் நிச்சயமா டாக்டர் இன்னும் கீமோதெரபிஸ் பத்தி நிறைய பேச வேண்டியிருக்கு அது குறித்த ஒரு சில மித்ஸும் இருக்கு அதெல்லாம் நீங்க கிளியர் பண்ண வேண்டி இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்னதா பிரேக் எடுத்துக்கலாம் நேர்களை அடுத்ததா நம்ம நிகழ்ச்சியில வரப்போறது ஒரு சிறிய இடைவேளை இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்ந்து டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் வாக்குகளை 
அப்பா பாடி இருக்காங்க அப்படி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா கே டி ஸ்பேஸ் எஸ் டபிள்யூ ஏ ஐ அப்படி நீங்க டைப் பண்ணி நைன் டூ எயிட் டூ ஒன் ஜீரோ டபுள் ஃபைவ் டபுள் ஃபைவ் ரெண்டு உங்களுடைய வாக்குகளை நீங்க பதிய செய்யுங்க பாடி <laughs> மகிழ்ச்சி <laughs> வெல்கம் பேக் இது பொதுகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி இன்றைய நிகழ்ச்சியில் லிமா லைஃப் லைன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மினிமல் ஆக்சஸ் உடைய பொது மற்றும் மார்பக அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் ஜவாஹிர் அவர்கள் நம்மிடையே இருக்கிறாங்க மார்பக புற்றுநோய் குறித்த ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் கிட்ட டாக்டர் நம்ம பிரேக்குக்கு முன்னாடி வந்து கீமோ தெரப்பி பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் கீமோ தெரப்பி அப்படி ஒரு பிரெஸ்ட் சர்ஜரி முடிஞ்சிருச்சு ஒரு கேன்சரை எடுத்தாச்சு அவங்க ரிலீவ் ஆகணும் அப்படின்னா அடுத்ததா நம்ம வந்து கீமோ தெரப்பிய குடுக்கிறோம் ஏன் வந்து ஒரு சர்ஜரி நடந்ததுக்கு அப்புறமும் ஒரு இன்னொரு தெரப்பி நம்ம ஃபாலோ அப் பண்றோம் அதற்கான நெசசிட்டி என்ன ரொம்ப நல்ல கொஸ்டின் அது கேன்சர்னா என்னன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் கேன்சர் வந்து ஒரு ஒரு செல்லுல ஆரம்பிக்கிறது ஒரு செல்லில் ஆரம்பிக்க ஒரு செல் வந்து ரெண்டு செல் ஆகுது ரெண்டு செல் நாலு செல் நாலு செல் எட்டு செல் எட்டு செல் பதினாறு செல் இது ரொம்ப நாள் ஆகும் அந்த ஒரு செல் வந்து அந்த இடத்த விட்டு வேற எங்கேயாவது போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஓகே அது போகிறது எப்படி போகும் ஒன்று லிம்ஃபேட்டிக் சேனல்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் முதல்ல இந்த ஆக்சிலாவுக்கு போகிறது பிளட்டில் சேர்ந்துருச்சுன்னு சொன்னால் அது எங்கே வேணாலும் போகலாம் எங்கே எங்கே பிளட்டெல்லாம் போதும் அங்கே பிரஸ்ட்லேருந்து முதல்ல பிளட்டுக்கு சேர்ந்துனா ஹார்ட்டுக்கு போவோம் ஹார்ட்லேருந்து அங்கே லங்குக்கு போவோம் லங்குலேருந்து அதுக்கப்புறம் ஹார்ட்டுக்கு வரும் அதுக்கப்புறம் மூளைக்கு போவோம் க எலும்புக்கு வரும் எந்த இடத்துல வேணாலும் போகலாம் ஸோ அந்த சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந் அதை கில் பண்ணுறதுக்கு தான் கீமோ தெரப்பி அங்கே எங்கேயாவது செல் இருந்துச்சுன்னா ஒரு பக்கத்தில் செல் இருந்துச்சுன்னா இப்போ ஒரு பிரஸ்ட் லம்பை எடுத்துட்டீங்க ஒரு இடத்துல இது வந்து சர்ஜன் வந்து கூடுமான அளவு அவர் எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு கிளாஸ் உடச்சிங்க கூட்டுறது எல்லா இடத்தையும் கொடுக்கும் அந்த மாதிரி தான் அதுக்கு அதனால் அதுக்கு தான் கீமோ தெரப்பி கொடுக்குறது எனி ரிமைனிங் செல்ஸ் கேன்சர் செல்ஸ் அதை கீல் பண்ணுறதுக்கு தான் கீமோ தெரப்பி ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க டாக்டர் ஏன்னா எல்லாருக்குமே அது ஒரு டவுட் இருக்கு எடுத்தா கீமோ தெரப்பி அப்படிங்கிற பெங்களூர்ல இருந்து ராமச்சந்திரன் நேர் இருக்காங்க பேசலாம் டாக்டர் ராமச்சந்திரன் சார் வணக்கம் இது பொதுகை தொலைக்காட்சியின் ஹால் டாக்டர் நிகழ்ச்சி வணக்கம் சார் டாக்டர் இருக்காங்க உங்க கேள்வியை கேட்கலாம் ஹலோ நான் இருக்கு சரிங்க சார் பெயின் இருக்கு எவ்வளவு நல்லா இருக்கு சார் புரியல புரியல பண்ணலாமான்னு ஒரு சரி அவங்களுக்கு ஏஜ் என்ன சார் ஒய்ஃபோட ஏஜ் என்ன என்ன <laughs> பண்ணலாம் <laughs> போகணுமா <laughs> 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 
ஒண்ணும் <laughs> 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 இந்த டியூமர் வர்றது போது எஸ்ட்ரஜஸ் ரிசப்டார் இருக்கு ப்ரோட்டார் இருக்கு எல்லாம் இது இருக்கு இருக்கு சர்ஜரிஸ் இருக்கு மெனோபாஸ் காரணமா இருக்குமா டாக்டர் மெனோபாஸ் ஸ்டேஜ் தான் நீங்க சொல்ற 32 55 தான் மெனோபாஸ் ஸ்டேஜ் தான் மேக்ஸिमम சோ மெனோபாஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா இல்ல வரதுக்கு முன்னாடியோ வரதுக்கு முன்னாடி வரதுக்கு முன்னாடி வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு அப்ப பெண்கள் என்ன பண்ணணும் சான்சஸ் இருக்கு மெனோபாஸ் எல்லாம் முன்னால தான் வருது இது வருது மேக்ஸिमम மேக்ஸिमम நிறைய பேர் அதனால தான் எஃபெக்ட் ஆகுறாங்க ஓகே மெனபாஸ் முன்னாடி அப்ப பெண்கள் என்ன மாதிரி விஷயத்த எல்லாம் கவனம் எடுத்துக்கணும் அவங்களுக்கு கேன்சர் வர வேண்டாம் அப்படின்னு யோசிச்சா என்ன நீங்க சொல்லிட்டு எப்படி இருந்தாலும் வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் பட் இந்த ஹார்மோனல் லெவல் பேலன்ஸ் பண்றதுக்கோ இல்ல மெனபாஸ கொஞ்சம் ஹேண்டில் பண்றதுக்கோ பெண்கள் என்ன செய்யணும் ஹார்மோனல் லெவல கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது முடியாது ஓகே ட்ரை பண்ணாலும் வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரும் ஓகே ஓகே ஒண்ணும் பண்ண முடியாது மெனபாஸ் வர அந்த டைம்ல தான் ஒண்ணு தவிர அதையும் ஒண்ணு ஸ்பீட் அப் பண்ண முடியாது ஸ்லோ டவுன் பண்ண முடியாது நிகழ்ச்சி <laughs> 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 என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கு It has nothing to do with breast, right? That's not what it is. It's 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 not what it is. இருந்ததுமே <laughs> 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 10 years நமக்கு சர்வைவல் இருக்கும் போல இருக்கு ஒரு 5 இயர்ஸ் லேயே உயிர் போய்டோம் ட்ரீட்மென்ட்ல அப்படிங்கற மாதிரியான ஒரு விஷயம் இருக்கு இது உண்மையா இல்ல உண்மை கிடையாது அது கிடையாது அது வந்து இந்த லேட்ஸ்ல போய் போய் ராக்கெட் ஆபரேஷன் பண்ணி அது ஆபரேஷன் பண்ணி 6 மாசத்துலயே ஒரு வருஷத்துல ரெண்டு வருஷத்துல இறந்து போறாரு அதனால இது ஆபரேஷன் பண்ணதனால தான் இறந்து போயிட்டாருன்னு சொல்றாங்க அவர் ஆபரேஷன் பண்ணாட்டல இறந்து போறாரு ஓகே அதுல அது உண்மை கிடையாது இது எல்லாரும் இருக்காங்க இல்லையா அது பிகாஸ் அவங்க லேட்டா போறதுனால அதனால டெத் இமிடியட்லி ஃபால் ஓகே அதனால டாக்டர் கார்டன் ட்ரீட்மென்ட் அப்படினும் போது நிறைய டேப்லெட்ஸ் வந்து ஒரு விஷயத்துக்கும் குறிப்பா பிரஸ்ட் கேன்சருக்குமே நவீன விதமான நிறைய மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு இத எதெல்லாம் வந்து பேசிக்கா வச்சு அத டெவலப் பண்றாங்க நம்ம பேஷியன்ட்ஸ்ோட ஒரு ஹிஸ்டரி வச்சு டெவலப் பண்றாங்களா இல்ல சூழ்நிலை மாற்றங்கள் வச்சு டெவலப் பண்ணாங்களா இது குறித்த விளக்கங்க அதுக்கு முன்னாடி இல்ல வந்து வாழ்றாங்க வணக்கம் இப்போ தே கேச்சி ஹலோ டாக்டர் நேச்சி வணக்கம்மா தொடர்பில் இருக்கீங்க டாக்டர் இருக்காங்க உங்க கேள்வி கேட்கலாமா வணக்கம்னா இலங்கையில இருந்து பேசுறேன் யாழ்ப்பாணத்துல இருந்து சரிங்கம்மா எனக்கு 
ரைட் பிளட்னு சொல்லி ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் கேன்சர்னு டிடெக்ட் பண்ணி ஹோல் பிரஸ்டே எடுத்துட்டாங்க ஓகேமா அத எடுக்க முன்னாடி லெஃப்ட் சைடும் எதும் பரவி இருக்கா என்னன்றதுக்கு டாக்டர் சொன்ன மாதிரி மேமோகிராம் செய்து பார்த்தாங்க அப்ப பிரெக் சைட் ஒன்னு எஃபெக்ட் ஆகலன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்ப சர்ஜரி செய்யறதுக்கு முன்னாலே என்னைய பார்த்த ஆன்கோலஜிஸ்ட் டாக்டர் சொன்னாரு நீங்க சர்ஜரி செஞ்சிட்டு வந்ததுக்கு பிறகு உங்களோட பயோப்சி ரிப்போர்ட்ட பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஆஃப்டர் ட்ரீட்மெண்ட் என்னன்னு சொல்லுவோம்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்ப சர்ஜரி முடிச்சுட்டு நான் டாக்டர்கிட்ட போக டாக்டர் சொன்னாரு உங்களுக்கு ஃபுல்லா எல்லாம் கிளியர் பண்ணி அதனால கீமோவும் தேவையில்லை ரேடியேஷனும் தேவையில்லைன்னு டேப்லெட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு எடுங்கன்னு சொல்லி சரிம்மா ஒன்னு <laughs> ஆனா இப்ப கொஞ்சம் அடிக்கடி அந்த இச்சிங் வந்து வந்து போகுது லெஃப்ட் சைட் பிரஸ்லயும் ஃப்ளூயிட் வருதாமா நான் அட்வைஸ் ஃப்ளூயிட் எல்லாம் ஒண்ணு வரல வரல இச்சிங் மட்டும் இருக்கு ஆனா ஆ ஆமா அந்த ரைட் சைடுல இருந்த மாதிரி அப்பப்ப இப்ப லைட்டா வந்து வந்து போகுது இச்சிங் சரிமா இதற்கான விளக்கங்களை டாக்டர் தருவாங்க நீங்க டிவி பாக்குறீங்களா உங்களுடைய ஏஜ் கூட சொல்லுங்க மா எனக்கு இப்ப 48 48 கட்டாயமா இதற்கான விளக்கங்களை டாக்டர் சொல்லுவாங்க மா நானிமா அவசியமா <laughs> 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 அவசியம் <laughs> இதா குடுக்குறத அந்த டேப்லெட் கொடுத்துருக்காங்கல அதுதான் ட்ரீட்மென்ட் இப்போ अदर சைடுலயும் இச்சிங் இருக்குன்னு சொல்றாங்க இச்சினோ இச்சினோ மறுபடியும் டாக்டர் கிட்ட போய் பார்க்கணும் இது இந்த இந்த இது வந்து இன்னைக்கோட முடிஞ்சிரது இல்ல அவங்க கட்டாயம் சர்ஜன போய் பார்க்கணும் ஒரு ரெகுலர் பேசிஸ் ஓகே 6 मंथஸ் க்கு அப்புறம் இன்னொரு தடவை பார்க்கலாம் அதுக்கு அப்புறம் இயர்லி போய் இயர்லி போய் பார்க்கணும் ஓகே ஒரு ஃபாலோ அப் இருந்துட்டே இருந்துட்டே இருக்கணும் அவங்க ரெகுலரா வந்து ஒரு 3 मंथஸ் ஒரு 6 मंथஸ் இல்ல at least 1 year க்கு once அது போய் சர்ஜரி கிட்ட 1 year க்கு once போய் போய் பாக்கலாம் போய் ஒரு டயக்னோஸ் பண்ணிக்கலாம் நார்மல் டயக்னோஸ் அந்த டைம்ல நீங்க வந்து இந்த ரைட் சைடுல இந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னா எப்பவும் எந்த டாக்டரும் ஒரு சைடு பார்த்தானே அந்த அடுத்த சைடு பாப்பாங்க பாப்பாங்க ஓகே ஓகே கட்டாயம் அது இந்த இதுல வந்து ஒரு சைடு கேன்சர் இருந்திருக்கு அதனால கட்டாயம் பார்க்கணும் ஓகே டாக்டர் அப்பவே பாத்துるபாரு அந்த ஒரு சர்ஜரி பண்ணும்னால அடுத்து பிரஸ்ட் டைம் கட்டாயம் எக்ஸாம் பண்ணிப்பாரு நியூயார்க் <laughs> <laughs> அவங்க அந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல வந்து இப்ப நம்ம அடையாறுல இருக்காங்க சாந்தா மேடம் அந்த மாதிரி இடங்களில் அவங்களுக்கு சோ மெனி பேஷன்ஸ் இருக்காங்க டெஸ்ட் நடக்கும் ரீசர்ச் டெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த பிரெஸ்ட் கேன்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இந்த வந்தா இதுதான் கொடுக்கணும் இப்படி இப்படி கொடுக்கணும் எவ்வளோ நாளைக்கு கொடுக்கணும் ஒரு ப்ரோட்டோகால் ஒன்று போடுறாங்க அதுதான் இவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அந்த ஒரு மருந்து Uh, effective ah illaenu vachirunga appa inna onna try pannuvanga so uh, that is the way they go adukku or cookie cutter idu 1 2 3 apdi seiya mudiyadhu individual care madriya adha treatment medicines neenga kuduthirukke adanalada avangalukku chemotherapy vena medicine mattume podundrada avanga doctor suggest pannirukanga adutha da erode lende or neer irukranga doctor face edalam vanakkamma hello 
வணக்கம் தொடர்பில் இருக்கீங்க இது பொதிகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி சரிங்க அந்த இது மார்பு வலி பத்தி சொல்றீங்களா ஆமா ஆமா அங்க வந்து அதாவது ஒரு மாசமா எனக்கு மார்பு வலிச்சுக்கிட்டே இருக்குதுங்க வலிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் போய் டாக்டர்கிட்ட காட்டின லேடி டாக்டர்கிட்ட காட்டினதுக்கு அவங்க பார்த்துட்டு ஒண்ணு இல்லைங்க சத்து இல்லாம வலிக்குது அப்படின்னாங்க அவங்க வந்து அப்புறம் ஊசி போட்டு ஹலோ கேக்குதுங்க கேக்குது மா பானு மேடம் கேக்குது நீங்க பேசுங்க தொடர்ந்து பேசலாம் ஊசி போட்டு மாத்திரை சாப்பிட்டு கொஞ்சம் குறைஞ்சிச்சு என்ன ஊசி போட்டாங்க நார்மல்ாங்க <laughs> 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 அது அது இந்த காரணம் என்ன சொல்றாங்க வெயிட் இப்போ திருப்பி வெயிட் தூக்கும் போதும் அந்த வலி தூக்குனதுனால இருக்கலாமோங்கிற ஒரு சந்தேகம் இருக்கு ஊசி போட்டு மாத்திரை கொடுத்தப்ப நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்றாங்க அதாவது சத்துக்கான மாத்திரையும் ஊசியும் தான் போட்டிருக்காங்க அது பிளசிபோ ட்ரீட்மெண்ட் இது வந்து அதனால நிற்கிறது இல்லை அவங்க எந்த ஊசியும் கிடையாது அந்த இதுக்கு சரி சரி இருக்கு இப்போ இவங்க என்ன பண்ணலாம் டாக்டர் அதாவது அந்த பெயின் இருக்குங்கிறதுனால அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கவலையும் பயமும் சேர்ந்து இருக்கு என்ன பண்ணலாம் அவர் கைனகாலஜிஸ்ட் சொல்லிட்டாரு இதுல ஒன்னும் இல்லைன்னு சொல்லி ஆமா மேமோகிராம் எடுத்து வேணா பார்க்கலாம் அது ஒன்லி திங் மேமோகிராம் சானோகிராம் அவர் எடுத்துருப்பாரு என்னவோ தெரியாது பட் அதை தவிர வேற வேற பிரஸ்ட்ல வேற ஒன்றுமே பண்ண வேண்டிய வேண்டியது ஒன்றும் பண்ணவும் முடியாது நீங்க என்ன ஊசி போட்டாலும் சரி என்ன மாத்திரையே கொடுத்தாலும் சரி அது போக போறது இல்லை டாக்டர் நம்ம கீமோதெரபி பத்தி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் இல்லையா நிறைய பேருக்கு ஒரு கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகணும்னா முதல் பயமே கீமோதெரபி கொடுப்பாங்க கொடுத்தாக்க அப்படியே ஓடா போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஃபேக்ட் ஒன்று இருக்கு ஒரு மாதிரி அப்படி மிளஞ்சு போயிட்டாங்க ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிட்டாங்க கேன்சர் பேஷண்ட்னா ஐம்பது கிலோ இருந்தாங்க அஞ்சு கிராம் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வழக்கங்களும் இருக்கு ஏன் கீமோதெரபி கொடுக்கும்போது அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒல்லியா போயிடுறாங்க இது வந்து பேஷண்ட் சைடு என்ன மாதிரியான அக்கறைகள் தேவைப்படுது அவங்க என்னெல்லாம் செய்யணும் இப்போ ஒரு கீமோதெரபி எடுத்துக்க போறோம்னா கொஞ்சம் <laughs> 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 வாந்தி வரும் அதனால சாப்பிட முடியாது ரொம்ப டயர்டா இருக்கும் படுக்க படுத்துக்கிட்டே கிடப்பா அந்த மாதிரி தான் இது ஒன்று அது இட்ஸ் நாட் பெர்மனன்ட் இன் இட் இஸ் பெர்மனன்ட் இட் இஸ் ஒன் த கேன்சர் இட் செல்ஃப் ஓகே டாக்டர் இப்போ வெயிட் லாஸ்னு ஒரு சிம்டம் சொன்னீங்க திடீர்னு ஒரு வெயிட் லாஸ் இருந்தால் அவங்களும் போய் கேன்சர் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாமா வெயிட் லாஸ் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எந்த எந்த ஏஜில் வருதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் திங் டாக்டர் போனால் டயபிட்டிஸ் இருக்கான்னு பார்த்து ஃபர்ஸ்ட் அது வந்து சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா ரொம்ப சிம்பிள் டேஸ் நம்ம ஊரில் ரொம்ப டயபிட்டிஸ் ரொம்ப இருக்குது அதனால் அதை பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் யூ ஹவ் டு லுக் ஃபார் கேன்சர் தைராய்டு தைராய்டு பார்க்கணும் தைராய்டு கேன் டூ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் 
ஒவ்வொருத்தருக்கும் சிம்பிள் பிளட் டெஸ்ட் பிளட் சுகர் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் பிஎன் கிரியாட்னின் தைராய்ட் ஃபங்க்ஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் யாரும் பண்றதே ஆனால் பண்றதே இல்லை நிச்சயமாச்சி <laughs> 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 தொடர்புலாங்கிற <laughs> 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 ஒன்னும் பெரிய ஆபரேஷனே கிடையாது சின்ன ஆபரேஷன் அதுவும் பிரஸ்ட் பிரஸ்ட் கேன்சர் கிடையாது அது எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணலாம் அது எதுலேயும் கேன்சர் இருந்ததுன்னா அப்போ அது வேறு விஷயம் பட் எடுக்கிறது தான் பெஸ்ட் அந்த சிஸ்டர் திரும்பி திரும்பி ஃபார்ம் ஆகிறதுனா அது எடுத்துறது தான் பெஸ்ட் இது அனாவசியம் அது ஊசியை போட்டு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறது எதனால் நீர்கட்டிகள் ஃபார்ம் ஆகுது டாக்டர் அகேன் அது ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் முன்னாடியேமோ <laughs> பிரஸ்ட் அந்த அந்த லம்ப் சைஸ் ரொம்ப பெருசா இருந்தா அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க கொடுத்து அந்த லம்ப் சைஸ் குறைக்கிறோம் கொஞ்சம் குறைச்சிரோம் குறைச்சதுக்கு அப்புறமா சர்ஜரி சர்ஜரி சர்ஜரிக்கு அப்புறம் மறுபடியும் கீமோதெரபி கொடுக்க வேண்டி இருக்கும் இருக்கலாம் 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 ஓகே டாக்டர் நீங்க அந்த சொன்ன process-ல ரேடியேஷன் தேடா தான் வருது ஏ ரேடியேஷன் கொடுக்கணும் ரேடியேஷன் வந்து லோக்கலி அட்வான்ஸ் டிசீजेस னு சொல்றது அதாவது அங்கே நிறைய இடங்களில் அதாவது நோட்ஸ்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா ஆக்சிலரி நோட்ஸ்னு சொல்லி நெ இந்த இது இந்த எலும்பு இருக்குல்ல கிளாவிக்கல் இன்ஃப்ரா கிளாவிக்கல் இஸ் பிலோ த கிளாவிக்கல் சூப்ரா கிளாவிக்கல் இஸ் அபவ் த கிளாவிக்கல் அந்த இதில் இருக்கலாம் இங்கே வந்து நோட்ஸ் வந்து இன்டர்னல் மெமரி நோட்ஸ்னு இருக்குது இதுலலாம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ரேடியேஷன் தான் கொடுப்பாங்க வேறு வழியே கிடையாது வழியே கிடையாது அண்ட் ஆல்சோ இதை பாயிண்ட் பண்ண முடியும் வேறு எங்கேயும் ஆமாம் மார்பக புற்றுநோய் பெண்களுக்கு அது மட்டும் இல்லாம ஒரு விழிப்புணர்வு இருந்தா அவங்களை அவங்களே பாதுகாத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ரொம்ப அழகா பதிவு பண்ணீங்க அது மட்டும் இல்லாம நேர்களுடைய அனைத்து கேள்விகளுக்கும் அழகான விளக்கங்களும் கொடுத்தீங்க அவங்க புரிஞ்சுக்கிற மாதிரியான விளக்கங்கள் இருந்தது ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எப்படி எல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கறதையும் சொல்லிக் கொடுத்தீங்க நேர்கள் சார்பாகவும் நிலையத்தின் சார்பாகவும் ரொம்ப நன்றி டாக்டர் நன்றி நேர்களே மீண்டும் இதே போல மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்